दिस इज फ्लो चार्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन कितने एटीपी बने हैं बाय सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन एंड बाय ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन या टर्मिनल ऑक्सीडेशन राइट तो ये है जी और अब आप हम ये देखते हैं कि टोटल एटीपी कितने जनरेट हुए हैं थर्टी एट एटीपी बट यू क्रियोट्स में देर इज जनरेशन ऑफ थर्टी सिक्स एटीपी क्योंकि दो एटीपी साइटोप्लाज से माइटोकॉन्ड्रिया तक जाने में यूज हो जाते हैं बट अगर हम एक और पॉइंट लिख लीजिए इन प्रोक्रियोट्स इन प्रोक्रियोट्स देर इज फॉर्मेशन ऑफ थर्टी एट एटीपी फ्रॉम वन ग्लूकोज फ्रॉम वन ग्लूकोज बिकॉज बिकॉज इन प्रोक्रियोट देर इज नो माइक्रोकॉन्ड्रिया एंड होल ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन साइटोप्लाज देर आर देर इज नो माइक्रोकॉन्ड्रिया एंड होल ऑफ द प्रोसेस अकर्स इन साइटोप्लाज अब हम एक पॉइंट और बताते हैं बी पॉइंट है वन ए टी पी स्टोर अप्रोक्सीमेटली नाइन किलो कैलोरी थर्टी सिक्स ए टी पी स्टोर थर्टी सिक्स इंटू नाइन नॉट यू स्टाइल्स ऑफ वन कितना हो गया बेटा थर्टी सिक्स इंटू नाइन कितना हो गया नॉट सिक्स चुरुंगा पांच नॉट वो साइज साइज और पांच थर्टी टू थ्री ट्वेंटी फोर यस मैम इतना ही हूँ अप्रॉक्सिमेटली हम बात करते हैं अब आ जाता है एनर्जी लिबरेटेड बाय वन ग्लूकोज मैंने आपको पहले भी बताया था सिक्स एटी सिक्स किलो का तो आपको थोड़ा सा यहां से देखने में लग रहा है थ्री ट्वेंटी फोर सिक्स एटी सिक्स थ्री हंड्रेड सिक्स हंड्रेड तकरीबन फिफ्टी परसेंट तो हम क्या कहेंगे एफिशिएंसी एरोबिक रेस्पिरेशन कितनी है थ्री ट्वेंटी फोर ओवर सिक्स एटी सिक्स इन टू हंड्रेड तो अप्रोक्सीमेटली अगेन अगर हम कहें फोर्टी नाइन टू फिफ्टी Am I right? Yes, ma'am. Okay. So this is the process. So this is the flow chart of whole of the aerobic respiration. Can you know? डन मैम डन हो गया नेक्स्ट आ जाइए हमने बैलेंस शीट एस सच बता दी है बट यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लिखिए द अब कैलकुलेशन द अब कैलकुलेशन आर मेड ऑन आर मेड ऑन सर्टेन एजम्पन सर्टेन एजम्पन हमें ऐसे लगता है कि एक ग्लूकोज सेल के अंदर आया फिर ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ और इतनी एनर्जी बनी नहीं ऐसा नहीं है बेटा पहले तो बहुत सारे ग्लूकोज आ रहे हैं ठीक है और इसमें से बहुत सारी चीजें एसिटल कोएंजाइम में जरूरी नहीं सर इसमें ही चला गया क्रैप साइकिल में जितने एसिटल कोएंजाइम बने 
कुछ इसमें चले गए कुछ इन्होंने फैटी एसिड सिंथेसिस कर लिया या कहीं और रॉ मटेरियल में यूज हो रहे ठीक है सभी प्रोसेस साथ साथ चल रही है क्रैप साइकिल शुरू हुआ सिर्फ एक एसिड का सीओ से नहीं बहुत सारों से फिर उसमें जितने सिट्रिक एसिड बन रहा है आइसोसिट्रेट बन रहा है उसके बाद अल्फा कीटोग्लूट्रेट बन रहा है वो ऐसा ये नहीं कि वो पूरे एंड तक जाएंगे नहीं कुछ बीच में से निकल जाता है अब हमने नहीं आगे जाना हम कहीं और जाना ठीक है इस तरह से ये हमारी सिर्फ अजम्पन है कि वन ग्लूकोज फॉर्म करती है ये ठीक है बट दिस डज नॉट अकर एक्चुअली इन दोसेस तो यही हो रही है बट एक के बाद दूसरी दूसरी के बाद तीसरी ऐसे हमेशा एक सीक्वेंस चलता है ऐसा है ठीक है तो अजम्पन क्या है फर्स्ट है देर इज सिक्वेंशियल देर इज सिक्वेंशियल ऑर्डरली पाथवे विथ वन ग्लूकोज अंडरगोइंग ग्लाइकोलिस then oxidative decarboxylation then pca tricarboxylic acid cycle then pca cycle and eps etc ye hamari assumption theek hai second hai सेकेंड एजम्पन क्या है द एन ए डी एच सिंथेसाइज इन ग्लाइकोलिस द एन ए डी एच सिंथेसाइज इन ग्लाइकोलिस इज ट्रांसफर्ड इन टू इज ट्रांसफर्ड इन द माइटोकॉन्ड्रिया फॉर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिजेशन और ऑक्सीडेटिव ऐसा जरूरी नहीं है सारे साइटोप्लाज्मिक एनएडीएच टू माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाए ऐसे नहीं है बहुत सारी प्रोसेसेस में एनएडीएच को चाहिए होते हैं तो ये एनएडीएच तो यहां से निकलते हैं किसी और प्रोसेस में चले जाते हैं नेक्स्ट आ जाइए हमारे अकॉर्डिंग हमारी एजम्पन है नन ऑफ द इंटरमीडिएट इन द पाथ वे नन ऑफ द इंटरमीडिएट इन द पाथ वे आर यूटिलाइज आर यूटिलाइज टू सिंथेसाइज एनी अदर कंपाउंड जैसे मैंने कहा है ये हमारी एजम्पन है जबकि ऐसा नहीं है बहुत सारे इंटरमीडिएट इधर उधर चले जाते हैं आर यूटिलाइज टू सिंथेसाइज एनी अदर कंपाउंड एंड फोर्थ पॉइंट है कि ओनली ग्लूकोस इज द रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट एंड देयर इज फोर्थ एजम्पन है ओनली ग्लूकोस इज द रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट and there is no other substrate which may enter at any intermediate stages and no other substrate can enter at any इन अजम्पन को रख के हमने आपको ये प्रोसेस समझाई ठीक है नेक्स्ट पैराग्राफ लिखो बट दीज काइंड ऑफ एजम्पन बट दीज काइंड ऑफ एजम्पन आर नॉट वैलिड इन द लिविंग सिस्टम are not valid in the living system 
many processes many processes occur simultaneously due to which simultaneously and are interconnected with each other interconnected with each other such that many intermediates of respiratory pathways many intermediates of respiratory pathways are withdrawn and and many substrates and many substrates are added are added in the respiratory pathways at the intermediate positions of respiratory pathways full stop karke there are many there are many factors which affect the which affect the activity of enzymes theek hai ji अब ऊपर लिखिए अब टॉपिक नेक्स्ट है इंटर रिलेशनशिप अमंग इंटर रिलेशनशिप अमंग मेटाबॉलिक पाथवेज इंटर रिलेशनशिप अमंग मेटाबॉलिक पाथवेज शोइंग रेस्पिरेशन शोइंग रेस्पिरेशन यूजिंग various organic compounds using various organic compounds ye dekhiye ki to sabse pehle जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स है दे कैन बी मैंने आपको बताया था दे कैन बी फैट्स कार्बोहाइड्रेट्स या फिर प्रोटीन ये सब अगर हम ये कहें कि ये कॉम्प्लेक्स है तो इनकी हाइड्रोलिस होगी तो फॉर्म सिंपल शुगर्स सच एज ग्लूकोज ग्लूकोज से क्या बना लिखे ग्लाइकोलिस में ग्लूकोज सिक्स फर्स्ट है फिर हम बीच के स्टेप जरूर खा रहे हैं 
fructose one six diaphosphate BHAT glyceraldehyde phosphate glyceraldehyde three phosphate से मतलब मैं सीधा पाइरुवेट पे आ रही हूँ पाइरुवेट से एसिटाइल सीओए और सेलो एसिटेट और फिर ये दिस इस क्रेब साइकल इस इट राइट क्रेब साइकल से सीओ टू निकल रहा है वाटर भी निकल रहा है साथ में जो फैट्स है उनकी डीहाइड्रोलिसिस होगी क्या बनेंगे फैटी एसिड्स एंड ग्लिस जो ग्लिस रोल है इट इज चेंज इन टू डीएचएपी एंड जो फैटी एसिड्स है दे फॉर्म एसिटाइल कोएंजाइम ए बाय बीटा ऑक्सीडेशन तो अब देखो ये ना भी हो पायरुवेट ना भी बने तब भी फैटी एसिड्स एसिटाइल को ए बना सकते हैं और फिर बाकी की प्रोसेस शुरू हो सकती है ठीक है जरूरी नहीं पहले ग्लाइकोलिस और बाकी की सब चीजें नहीं ये भी सीधा एंटर कर सकते हैं प्रोटीन्स हाइड्रोलिस एंड अमीनो एसिड्स अमीनो एसिड्स बहुत जगह पार्टिसिपेट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू योर बुक उन्होंने सिर्फ अमीनो एसिड्स डीएमिनेशन रिमूवल ऑफ अमीनो ग्रुप इससे पायरुवेट बनाया बट नहीं दे कैन बी Added at various organic acids, alpha ketoglutaric acid, succinic acid, यहाँ सब भी enter कर सकते हैं different amino acids. So all these three processes, इसके साथ और भी बहुत processes हैं. Acetyl coenzyme A, respiration में जब कभी respiration की जरूरत ना हो but fatty acids बनाने हैं, तो acetyl coenzyme में कुछ acetyl coenzyme में यहाँ से बाहर निकलते हैं और fatty acids synthesis के लिए चलते हैं. Is it okay? ठीक है तो अब पहले इसके लिए जगह छोड़ दो बाद में बनाना जो मैं बोर्ड पे बना रही हूँ इससे पहले ये लिखिए एम्फीबोलिक पाथवे ये एक पेज छोड़ दो और फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए एम्फीबोलिक पाथवे यहाँ पे लिख लीजिए मेटाबॉलिक रिएक्शंस या मेटाबॉलिक पाथवे आर ऑफ थ्री टाइप Metabolic pathways are of three types. First is catabolic. Catabolic, which involves breakdown of substances. Which involves breakdown of substances. सेकेंड है एनाबॉलिक विच इन्वॉल्व 
formation of which involves formation of specific compounds or third hai amphibolic which involves both catabolic and anabolic pathways which involves both catabolic and anabolic pathways next point aa jaiye in respiration there is breakdown of respiratory substrate in respiration there is breakdown of respiratory substrate releasing energy thus respiration is considered as respiratory pathways are considered as catabolic pathway but actually but actually it is an amphibolic pathway it is an amphibolic pathway for example फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट आ जाइए फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है फैटी एसिड ब्रेक टू फॉर्म फैटी एसिड ब्रेक टू फॉर्म एसिटाइल को एंजाइम ए बट वेन रिक्वायर्ड बट वेन रिक्वायर्ड Acetyl coenzyme A is withdrawn. Acetyl coenzyme A is withdrawn to form fatty acids. To form fatty acids. Second point आ गई है. Various amino acids. various amino acids undergo deamination to form organic acids to form organic acids such as such as pyruvic acid oxaloacetic acid alpha keto glutaric acid etc but when but when amino acids are required but when amino acids are required these organic acids are withdrawn these organic acids are withdrawn from the respiratory pathway and and are used and are used to form amino acids and protein therefore next paragraph me karke therefore respiratory pathways can be considered as can be considered as amphibolic amphibolic pathways and not only 
and not only catabolic pathways. Okay? Now, let's make this one. Aerobic respiration. Or these two or three substrates. First, let's make this one. Then, fermentation is the last topic. Next, let's go to Azatarika. Anaerobic respiration. Yahan kya dekhte hai? Fermentation. Occurs in absence of oxygen. Side कहाँ पे होती है? In cytoplasm only. Organisms. सभी में नहीं, but some prokaryotes, few eukaryotes, such as हम few eukaryotes की बात कर रहे हैं, such as fungi, example है, yeast होती और में भी बहुत होने हैं, but हम बात कर रहे हैं such as uh, you can say round bone intestinal intestinal parasites example here yeah, ascaris another is RBCs and Striated muscle fibers in humans. RBCs may always, Amisha Yehi Utia, striated muscle fibers may only during. Excessive workout. बहुत ज़्यादा हम काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा भाग के आ रहे हैं, वैष्णो देवी की चढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है? तब मतलब तब हमारे क्या मसल्स में ऑक्सीजन खत्म होकर फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन शुरू होगी। टाइप्स क्या है फॉर्मेंटेशन की? दो टाइप्स हैं। Alcoholic fermentation and lactic acid fermentation. अब ये देखिए ये कैसे हो रहा है? Glucose दो एचटीपी बन रहे हैं, नेक एंड दो एनएडीएचटी बन रहे हैं, एंड टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरिडीट बन रहे हैं। दिस ये जो पाइरिडीट है, इट गेट्स दो पाथवेज हैं। या तो ये टू मॉलिक्यूल्स ऑफ यहाँ पे एंजाइम आ जाता है लैक्टेट डीहाइड्रोजेनेस
यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स ऑफ एन ए डी एच टू कंज्यूम हो रहे हैं टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एन ए डी बन रहे हैं और बन गया टू मॉलिक्यूल्स ऑफ लैक्टेट जो एन ए डी एच टू ग्लाइकोलिस में बने थे वो यहाँ पर कंज्यूम हो ठीक है जी और दूसरा पाथवे दिस इज लेक्टिक एसिड फॉर्मेंटेशन और दूसरा पाथवे क्या है दैट दिस पायरुवेट इट गेट्स चेंज इन टू टू मोलिक्यूल्स ऑफ एसिटेल डी हाइट विच गेट्स चेंज इन टू टू मोलिक्यूल्स ऑफ यहां पे दो मॉलिक्यूल्स ऑफ सीओ टू रिलीज हो गए हैं एंड हेयर टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एन ए डी एच टू आर कंजी तो इथेनॉल के साथ CO2 भी रिलीज होते हैं यहाँ पे कोई CO2 रिलीज नहीं होता अब हम ये कहेंगे कितने मूरक है जहां पे फॉर्मेंटेशन हो रही है कि ठीक है भी तो पायरुवेट पे रुक जाओ आगे की जरूरत ही नहीं है ताकि दो एन ए डी एच टू बच जाएंगे पर बेटा एनारोबिक रेस्पिरेशन है जो एन ए डी एच टू है वो बच के करेंगे क्या क्योंकि उनकी ऑक्सीडेशन तो होगी ठीक है और दूसरी बात अगर ऑक्सीडेशन नहीं होगी तो एन ए डी एच टू से एन ए डी कैसे रिवाइव करेंगे कैसे रीजेनरेट होंगे और अगर एन ए डी पॉजिटिव नहीं मिला तो ग्लाइकोलिस भी रुक जाए तो इसलिए दे हैव टू कंज्यूम मतलब फॉर रीजेनरेशन इसका उन्हें कोई फायदा नहीं है उनको सिर्फ यही ए चाहिए इसका कोई फायदा नहीं है बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी मैकेनिज्म फॉर द यू नो जेनरेशन ऑफ ए टी पी फ्रॉम एन ए डी एच टू बट फॉर ग्लाइकोलिस दे रिक्वायर एन ए डी पॉजिटिव टू फॉर द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ ग्लाइकोलिस दे आर फोर फॉर रीजेनरेशन ऑफ एन ए डी दे अंडर गो दिस प्रोसेस ऑफ ऑमेंटेशन इज इट ओके ठीक है अब यहाँ पे एक पॉइंट ये लिखना बाद में पहले लिख लो कुछ इन फॉर्मेंटेशन वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज yields to atp only next point hai yeast yeast undergoes alcoholic fermentation alcoholic fermentation and forms ethanol and ethanol is it is it ethanol is its waste product which is excreted out which is excreted out because because yeast poison themselves to death yeast poison themselves to death when the concentration of alcohol when the concentration of alcohol reaches about 13% when the concentration of alcohol reaches about 13% full stop karke yeast is used 
yeast is used in making beverages. And some beverages have high concentration of alcohol. And some beverages have high concentration of alcohol, which is done by, which is done by distillation. Yeast to bohat zada alcohol matlab banati to hai. But 13% se upar, uska jo bhi medium hoga, 13% se zyada agar usme alcohol aa gai, to yeast to mat hai ki aage ka kaam hi nahi kare. To hum kya karte hai? हम जो है जिस मीडियम में यीस्ट को ग्रो कर रहे हैं उसमें 13 परसेंट से ज्यादा अल्कोहल नहीं रहने देते उस मीडियम को निकाल के नया मीडियम डाल देते तो हमारे पास जितनी अल्कोहल जो भी हमारे पास आया मटेरियल उसमें सिर्फ 13 परसेंट अल्कोहल है हमने 40 परसेंट 50 परसेंट अल्कोहल अगर ऐड करनी है मतलब उसको इतनी कंसंट्रेटेड बेवरेज बनाना है तो वो कैसे बनाए तो वो हम कैसे करते हैं बाय डिस्ट्रीब्यूशन इज इट ओके नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए आरबीसीज इन आरबीसीज आल्सो देयर अकर्स अल्कोहलिक फर्मेंटेशन बहुत धीरे-धीरे होता है इन स्ट्राइटेड मसल फाइबर्स इन स्ट्राइटेड मसल फाइबर्स कॉमा लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया Lactobacillus bacteria, comma, streptococcus bacteria. There occurs lactic acid fermentation. There occurs. Mam lactobacillus and and streptococcus bacteria. There occurs lactic acid fermentation. In striated muscle fibers, in striated muscle fibers, if lactic acid gets accumulated, if lactic acid gets accumulated. comma it blocks neuromuscular junction it blocks neuromuscular junction due to which due to which the muscle fibers cannot receive nerve impulse cannot receive nerve impulse Ma'am, neuromuscular kya ge? Neuromuscular junction. Block neuromuscular junction due to which the muscle fibers cannot receive nerve impulse and they undergo muscular spasm. Muscles akkar jate hai. Phir ho aage kaam hi nahi karte hai. Stiffness ho jati hai. They undergo muscular spasm. S-P-A-S-M. This can be overcome by deep breathing, comma, massage. Malo vaha pe rub karo achhi tara se massage. Or by Hot water treatment. We'll stop her kid. This supplies more blood. This supplies more blood to the spasmic muscles. which receive sufficient oxygen that oxidize lactic acid and disposes it 
that oxidize lactic acid into carbon dioxide and water acid. That oxidize lactic acid into carbon dioxide and water. And the muscle fibers again start working. ठीक है जी यहां पे एंजाइम है डी कार्बोक्सीलेस और यहां पे एंजाइम है एल्कोहल डी हाइड्रोजीलेस इज इट ओके ठीक है जी चल ये कर चलिए जी ये आपका हो गया बेटा दैट इज रेस्पिरेशन और इसके बाद एक टॉपिक आप कॉपी में लिख लो दैट इज रेस्पिरेटरी क्वेश्चन ठीक है बच्चे समरीर तो ये आपने बुक से एक बार एनसीआर की तो बुक खोलना और उसमें देख के आना ठीक है ओके okay, मैम और समझ आ गया ठीक है नहीं तो मैं समझा दूंगी नेक्स्ट लेक्चर में ठीक है okay, तो इतना हमारा आज का ओके okay.